subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the third question. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in a packing box. In a fruit market, mein, fruit vendors are selling mangoes in a packing box. What do they do? They are selling mangoes in a packing box. These boxes contain varying number of mangoes, and the following was the distribution mangoes according to the number of boxes. वो varying number जो है mangoes उन boxes में रखे हुए हैं and number of इसके जो data है वो इस तरह है कि number of mangoes अगर 52 से 52 आपने 50 से 52 mangoes रखे हुए हैं तो वो ऐसे कितने boxes हैं 50, 53 to 55 वाले कितने boxes हैं 110 and so on. Find the mean number of mangoes kept in the packing box. आपको बताना है कि mean number of mangoes kept in a packing box क्या होगा and which method is finding the mean did you choose? और आप कौन सा method यहाँ पर choose करेंगे? See, इसके लिए now student first of all तो मैं जो data given मुझे दिया है मैं उसे write down करता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा number of mangoes को and उनकी number of boxes जो हमारी frequencies का काम करेंगे यहाँ पे इन्हें लिख देता हूँ तो number of mangoes 50 to 52 वाले 15 है then 53 to 55 वाले 110 and then 56 to 58 वाले ये हैं and so on तो इस तरह से ये मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पर जो total आएगा C this is sigma fi जो आएगा यहाँ पर क्या आ रहा है अगर आप add कराएं इन सारी values को 15 plus 110 plus 135 115 and 25 400 आ रहा है अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ x i निकालता हूँ यानी कि class mark mid value आप निकालते हैं जो आपको पता है upper limit plus lower limit by two होता है यानी कि 50 plus 52 कितना आएगा 102 उसे divide कराएंगे तो कितना आएगा 51 so 53 plus 55 कितना आएगा 108 उसे divide कराएंगे 54 and so on 57 60 and 63 ये आपका क्या आ गया x i आ गया now student, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो x i की value है वो काफी large है और similarly f i की value भी बहुत large है। So we choose हम क्या choose करेंगे? We choose so we this is we choose step deviation method. Step deviation method को मैं choose करूँगा और step deviation method के लिए यहाँ पर मैं किसी x i को मैं क्या मानूँगा? Assume mean मानूँगा। तो वो वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ 57 को 57 को मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पर एज्यूम मीन ले लेता हूँ तो एज्यूम मीन कितना आ जाएगा यहाँ पे a is equal to 57 ये एज्यूम मीन और h क्लास साइज यहाँ पे कितनी है three की है ये हमारा क्या आ गया एज्यूम मीन ये एज्यूम मीन आ गया एज्यूम मीन आ गया सिमिलरली h अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे? U I की वैल्यू को निकालेंगे और U I क्या हो जाएगा? X I अपॉन में माइनस ए अपॉन में H यानी कि 51 में से जब 57 को आप माइनस करेंगे 6 आएगा माइनस का और 3 से डिवाइड करने पे माइनस का 2 दें 54 में से 57 को माइनस करेंगे माइनस का 3 डिवाइड कराएंगे 3 से तो माइनस 1 57 में से 57 को माइनस कराइए 0 डिवाइड कराइए 3 से तो 0 एंड सो ऑन 1 एंड 2 ये आपके आ गए U I अब स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर मीन का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट मीन का फार्मूला होता है सिग्मा a प्लस सिग्मा f i u i अपॉन में f i इनटू में h ये मीन का फार्मूला है इसके लिए आपको f i u i का समीशन चाहिए तो हम ये समीशन निकाल देते हैं नाउ अब आप देखिए इनके रिस्पेक्ट टू f i यानी 15 की 2 minus 2 में कराऊंगा तो minus 30 110 की minus 1 में कराऊंगा minus 110 135 की 0 में कराऊंगा 0 115 की 1 में कराया 1 25 की 2 में कराया 50 और जब इस समीशन को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा प्लस का 25 ये आपका सिग्मा एफ आई यू आई आया इन सारी वैल्यूज को उठाकर आप अपने फार्मूले में पुट डाउन करेंगे फार्मूले में जब आप पुट डाउन करेंगे a की वैल्यू 57 सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया 25 सिग्मा एफ आई 400 और h कितना आया 3 अब थोड़ी कैलकुलेशन कर देते हैं स्टूडेंट यहां 57 एज इट इज आएगा 25 अपॉन 400 इनटू 3 कितना आएगा दिस विल वैल्यू विल बी 0.25 को 400 से डिवाइड करने पे 0.0625 आया 3 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू ये आएगी और एडिशन करने पर एप्रोक्सीमेटली जो मीन आएगा वो आपका ये आ गया तो जो मीन निकालना था आपको यहां पर ये मीन आपने कैलकुलेट कर लिया है स्टेप डेविएशन फार्मूला से